Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Бориса. Сегодня будем ставить акриловую ванну. Вот на заднем плане стоит. Ширина ванны 70 сантиметров, длина 160 и она не вмещается в помещение ванны, поэтому с одной стороны будет заглублено 2 сантиметра, с другой стороны 7. И после этого выйдем на нужную глубину. Здесь уже прикручены ножки. специальными саморезами длиной 6 мм на расстоянии 17 мм от середины сливного отверстия высота ножек варьируется в зависимости от нужной нам величины ванна утеплена обычной пенкой монтажной тонким слоем что даст ей дополнительную шумоизоляцию и теплоизоляцию делаем на стене разметку на высоте 62 сантиметра, учитывая то, что на полу будет теплый пол и толщина кафеля 1 сантиметр. С этой стороны, слева и справа, будут углубления. И с тыльной стороны ванны прикручено старое правило, которое очень не жалко. Сначала с помощью углошлифовой машины пропиляем диском с алмазным покрытием такого плана на нужную глубину работа грязная но нужно и после этого перфораторной лопаткой выбьем все лишнее ну, все можно приступать к работе для этого используем специальный распиратор типа на мордик надеваем дышит хорошо очки нам понадобятся специальные наушники от нашего друга специалиста и открываем окно для того чтобы лишняя пыль вышла быстрее много пыли было но все уселось и теперь можно делать канавки специальным зубилом с помощью лопаткообразной насадки вставляем его в зубило зрителя необходимо смазать специальной маской для редуктора она подходит для смазывания бабура осадочного места его Здесь нужно совсем чуть-чуть, для того, чтобы не было выработки на пазах в буре и в перфораторе, в патроне. Вот на своем месте. Устанавливаем перфоратор на удар. Для этого здесь переключается режим перфорирования на режим ударника. И можно начинать. Также используем средства защиты органов дыхания и зрения. Отбиваю тоже маленькими кусочками для того, чтобы не было лишнего откалывания кирпича. И срез был более ровный, и в дальнейшем ванна была более плотно стояла на своем месте. Теперь можно померить, как ванна становится в штрабу. Для этого аккуратненько заводим ее сначала глубокую штрабу и аккуратненько поджав Вот она стала на свое место. Теперь необходимо отрегулировать ножки, чтобы она упиралась своим верхним краем, верхний край штрабы, и сделать разметку на задней стороне для крепления профиля, который будет служить жесткой частью опоры задней части. На следующем этапе необходимо взять правило и сделать в нем отверстие с помощью сверла по металлу. Отверстия сделаны. Мы заранее сделали отметки слева и справа ванной, где она будет прикручиваться к стене. Примерно в таком положении, согласно меток. Теперь с помощью дюбель гвоздей длиной 5 см, диаметром 6 мм, закрепим правило на стене. Вот наш профиль закреплен. Все хорошо, проверим его жесткость. Здесь кирпич с помощью анкеров, а газобетон обычными 
дюбель гвоздями длиной 4 сантиметра. Теперь осталось здесь хорошенечко промыть, чтобы не было пыли. Замазать все герметиком. В паз наложить плиточный клей, для того, чтобы оно все заполнилось хорошо с одной и с другой стороны. И после этого начать установку ванны на ножки. Примерно 50%, чтобы его не выдавило. И для того, чтобы нижняя часть ребра ванны была утоплена в плиточном клее. Это даст дополнительную жесткость и крепеж ванны в стене. С одной стороны и с другой. Бум. Вместе с той стороны меньше будет пространство, поэтому плиточного клея, клея будет меньше. Затем, после того, как мы замажем, поставим ванну на место, сверху еще подмажем, заполним все швы и щели. Перед закреплением ванны в своем положении необходимо шов тщательно пройти герметиком. Герметика это имеет полиуретановую основу, хорошо герметизирует стык ванны от воздействия влаги и воды. Лишний плиточный клей необходимо будет убрать и пустоты внизу ребра ванны необходимо окончательно замазать плиточным клеем. Теперь можно ванну подвинуть на свое место до полного примыкания герметика. С помощью регулируемых ножек выставляем ванну по уровню. После регулировки контрольная гайка затянет положение и они уже никуда не сместятся. Осталось убрать лишний плиточный клей и подмазать пустоты. Сифон у нас чешского производства, качественные пластмассы, поэтому я думаю с ним проблем не будет. Для этого необходимо снять сначала защитную пленку вместе с соприкосновения сифона и ванной как в нижней части, так и вместе перелива. Буквально на 2-3 см по диаметру. Затем необходимо взять сифон и открутить сетку защитную слива. Здесь используется плоская отвертка болт из нержавейки, потому что если поставить обычный болт, он будет жарить и в дальнейшем не открутится. Здесь под низом находится резиновая манжета, которая должна прижиматься к ванной с нижней стороны. Сверху ничего не прижимается, кроме металла. Берем манжету и продеваем ее отверстие в таком положении главное чтобы не было перекусов и пленка не попала нигде на стык теперь с помощью болта закрепляем сифон в своем месте важно чтобы не было никаких перекусов это может вызвать протечку воды. Втягиваем со средним усилием, чтобы не сорвать нигде резьбу. Теперь необходимо установить на свое место перелив. Здесь установлена полипропиленовая прокладка, которая должна быть То есть снаружи. С помощью обычного самореза затягиваем в пластмассовой втулке. Колечко для, цепля... для прикрепления цепочки с крышкой, с пробкой должно быть снизу. Средним усилием, чтобы также не лопнула пластмассовая ответная часть. Зажимаем со средним усилием. Теперь подсоединяем до сифона переливную шлангу. И можно приступить к подключению сифона к системе канализации. Для этого используем систему уголков 
и удлинителей, а также жидкое мыло. Можно использовать средства для мытья посуды, в зависимости от того, что у кого есть под рукой. Вставляем до упора, слегка прокручивая удлинитель. В следующем этапе нам нужен угольник. Также смазываем резину. Ремитизации таким образом. Теперь необходимо взять удлинитель и установить его в свое место. После этого подключаем всю систему к сифону. Теперь сифон подключен к системе канализации и можно проверить, как он работает, чтобы не было протечек. Для этого набираем в ванну воду и смотрим с помощью фонарика на все разъемы и стыки, для того, чтобы определить место утечки. Открываем пробку и проверим все места соединения. Прокапываний и протечек нет, значит мы все сделали правильно. На следующем этапе берем газобетон, намазываем его с нижней части плиточным клеем тонким слоем и помещаем под ванну между ножками для дополнительного крепления днища ванны. Заводим до упора со стороны ножек и слегка его притираем к полу для плотной адгезии Даем их поверхности. Все, теперь можно приступить к запениванию шва, который находится между ванной, нищим ванной и газобетоном. Выставляем подачу пенного пистолета на минимум. Для того, чтобы заполнить тончайшее отверстие щели. Можно ближе к ножкам. Также притираем свое место. Теперь работа по установке ванны закончена. Стоит плотно по уровню в соответствии всех стандартов. На следующем этапе будем делать короб под нее из гипсокартона, который в дальнейшем обложится кафелем. Вы смотрели видео о том, как поставить ванну на газобетон. Ставьте лайк, пишите замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока.